హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనకి ఐసీఐసీ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఐసీఐసీ బ్యాంక్లో ఏంటంటే మనకి ఫోన్ బ్యాంకింగు రిటైల్ బ్యాంకింగ్ ఉంటారు కదా ఇందులో ఆఫీసర్సు సీనియర్ ఆఫీసర్సు అనే కొన్ని పోస్టులు అయితే భర్తీ చేశారు సో దీనికి వీళ్ళు ఏంటంటే మొదటిగా మనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఎట్లా వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇలా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు సో ఆఫ్టర్ మనకి జాబ్ అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా మన సొంత రాష్ట్రాల్లోనే చేసుకోవచ్చు బయట రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నాయి బట్ మన సొంత రాష్ట్రాల్లో కూడా చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది సో కొన్ని జాబ్ లొకేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు అయితే దీనికి ఎలా అప్లై చేయాలి ఎంత శాలరీస్ ఉంటుంది వర్క్ ఏ మనం వర్క్ ఏం చేయాలి ఇలాంటివంతా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం చివరి వరకు అయితే చూడండి మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఈ వీడియోని అయితే మీ కాకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకైనా షేర్ చేయండి వాళ్ళకైనా యూజ్ అవుతుంది కదా సో అదొకటి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే అందులో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్స్ జాబ్ మేలర్స్ ఇంటర్వ్యూ డేట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పోస్ట్ చేస్తుంటాము మీకైతే యూజ్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా మన టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలో అయితే వెళ్తుందాం సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడైతే చూడండి మనకి వీళ్ళ యొక్క ఐసిఐసి బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సో వీళ్ళ యొక్క కెరీర్స్ పేజ్లోనే వీళ్ళైతే పోస్ట్ చేశారు ఈ నోటిఫికేషన్ సో ఇక్కడైతే చూడండి జాబ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫోన్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ అని అయితే ఇచ్చారు సో అది ఇక్కడ పొజిషను టైటిల్ ఫోన్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసరు బిజినెస్ గ్రూప్ అంటే ఫోన్ బ్యాంకింగ్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా అది అండ్ గ్రేడ్ ఆఫీసరు సీనియర్ ఆఫీసర్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్పస్ ఆఫ్ ద జాబ్ అని అయితే ఇచ్చారు సో మనకేంటంటే పర్పస్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఏంటంటే ది పొజిషన్స్ విల్ బీ రెస్పాన్స్ ఫర్ రీసాల్వింగ్ కస్టమర్ ఎంక్వైరీస్ ఓవర్ ద ఫోన్ ఆన్ ఆన్ డే టు డే అని బేసిస్ తరఫి ప్రొవైడింగ్ ఎఫిషియంట్ కస్టమర్ సర్వీస్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ రో రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఇచ్చారు సో మనకేంటంటే హ్యాండ్లింగ్ అండ్ రీసాల్వింగ్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ ఎంక్వైరీస్ ఓవర్ ఫోన్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అనేది చాలామంది అకౌంట్స్ తీసుకొని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా సో వాళ్ళు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు మాకు ఫో ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఫోన్ బ్యాంకింగ్గా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇప్పుడు ఫోన్పే యాప్స్ ఇలాంటివంతా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సో అలాంటప్పుడు మనకు ఎట్లా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం వాళ్ళ ఎంక్వైరీ అంటే మనం అంతా ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళకి సాల్వ్ చేయాలి సో అది ఉంటుంది మెయిన్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ని ఎంక్వైరీస్ని అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయాలి అండ్ ప్రొవైడింగ్ కస్టమర్స్ విత్ రిలివెంట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు అకౌంట్ కానీ ఫోన్ ఫోన్ బ్యాంకింగ్ కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ కూడా మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ బ్యాంక్ గురించి మంచిగా చెప్తూ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చెప్పాలి సో అదేటి క్రాస్ సెల్లింగ్ వేరియస్ బ్యాంకింగ్ ప్రోడక్ట్స్ టు కస్టమర్ ఓవర్ ఫోన్ అయితే ఇచ్చారు సో అదొకటి అండ్ ఇక్కడ కీ స్కిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్లూయెన్స్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇచ్చారు ఓపెన్ టు వర్క్ అండ్ రొటేషనల్ స్విఫ్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లూయెన్స్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఫ్లూయెన్సీగా వచ్చి ఉండాలి ఓపెన్ టు వర్క్ అండ్ రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్ అంటే ఇక్కడ రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా ఈ రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్లో ఏంటంటే మంచిగా మనం ఓపెన్ టు వర్క్ మంచిగా వర్క్ అనేది చేయాలి ఫ్రీగా సో అది ఒకటి ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏమిచ్చారు ప్యాషన్ అంటే ప్యాషన్ అంటే మనం ఈ వర్క్ పైన మనకు ఒక ప్యాషన్ అనేది ఉండాలి అండ్ కస్టమర్ ఫస్ట్ అనేలాగా ఉండాలి మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక మనకి ఈ వర్క్లో మెయిన్ కస్టమరే ఫస్ట్ అయ్యి ఉండాలి సో అంటే వాళ్ళకి వచ్చే డౌట్స్ అన్నీ కూడా మనం క్లారిఫై చేస్తూ ఉండాలి మనకి అక్యురెన్సీ అంటే వర్క్ అనేది అక్యురెన్స్గా ఉండాలి మంచిగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళైతే చెప్పారు సో అదొకటి అండ్ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇచ్చారు సో నార్మల్ ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ సో నార్మల్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అయినా ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా మెడి
సో ఫ్రెషర్స్ అయినా ఎలిజిబులే దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి బట్ ఉంటే మీకు ఇంకా బెటరు సో వర్క్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బెటరు బట్ లేకపోయినా ఇక్కడ పర్వాలేదు జీరో టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో అది అండ్ ఇక్కడ మనకి వర్క్ లొకేషన్స్ ఇచ్చారు చూడండి గౌహతి చెన్నై ఇండోర్ హైదరాబాద్ తనే ఇచ్చారు సో మన మీ ఇక్కడ ఇవి వర్క్ లొకేషన్స్ సో మనకి దగ్గరగా ఉండేది హైదరాబాదు సో కొంతమందికి గౌహతి చెన్నై ఇండోర్ తనే ఎక్కడంటే ఈ ఐదు ఈ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో అయితే మనకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి వర్క్ లొకేషన్స్ సో అది ఒకటి ఎక్కడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు జీరో ఇయర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే ఇచ్చారు సో అది ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ అప్లై ఉంది కదా ఈ అప్లై పైన అనేది క్లిక్ చేయండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఈ పేజ్ యొక్క లింకు సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా కేర్ఫుల్గా చదివి ఈ అప్లై బటన్ పైన క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఇంకో పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం పదండి సో అది ఓపెన్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది నెక్స్ట్ పేజు సో ఈ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి దీనిపైన సైన్ ఇన్ పైన క్లిక్ చేసేసి మీరు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేయాలి దీనిపైన సో అదొకటి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మిగతా ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడచ్చు మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గట్టుగా ఉంటే మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇవి కూడా ఒకసారి అయితే రిటైల్ బ్యాంకింగ్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ లోన నెక్స్ట్ ఐసిస్ బ్యాంక్ మణిపాల్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి చార్టెడ్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఏరియా క్రెడిట్ మేనేజర్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ గురించి ఇచ్చారు క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ సో మాస్టర్ డేటా మేనేజ్మెంట్ చాలా పోస్ట్లు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా అయితే ఒకసారి అయితే చూడండి అయితే ఇక్కడ ఇది ఉందో చూసారా సైన్ ఇన్ ఉంది సో సైన్ ఇన్ పైన క్లిక్ చేసేసి మనకి ఇక్కడ ఈ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది లాగిన్ ఇది సైన్ అప్ సో లాగిన్ అయినా సైన్ అప్ అయినా సరే ఇక్కడ ఈ సైన్ అప్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా మీ యొక్క యూజ్ చేసే ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఫోన్ నెంబర్కి ఓటీపి అనేది రావాలి సో అది సైన్ ఇన్ అయిన తర సైన్ అప్ అయిన తర్వాత ఆ ఓటీపీతో మీకు ఇంకా లాగిన్ అయితే అవుతుంది సో అప్పుడు ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ ఉంటే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్ దిస్ వ